കുറേയധികം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണായിരത്തോളം പ്രഭാഷണമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു മലയാളിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളാണ് അയാള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കാലമായിട്ട് ഡി എം കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളി കേട്ടോ നല്ല അസലായിട്ടുള്ളത് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ആരാധകനും കൂടിയാണ് പ്രഭാഷണം മുഴുവനും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വരി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളൊക്കെ മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു പെരിയോർ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം മരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോ ദിവസവും രാവിലെ കുളിച്ച് നാമം ജപിച്ച നെറ്റിയില് ഭസ്മം തൊട്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് അതിരാവിലെ ആരും കാണാതെ പോയി വന്ന ആളാണ് യുക്തിവാദിയുടെ പരമാചാര്യനായ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ആലോചിച്ചു ഇവരെയൊക്കെ വല്ല പാമ്പോ മറ്റോ കടിച്ചാൽ ആ പാമ്പ് ചത്തുപോവല്ലാണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇവരൊക്കെയാണ് പെരിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാവാറാവുമ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ചാവാറാവുമ്പോ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരും പിന്നെ പൂജ പിന്നെ ഇത് ഇവർ പടച്ചു വിട്ട അനുയായികൾ ഈ നാടിനെ മൊത്തം കൊളന്തോണ്ടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇവര് നരകത്തിൽ പോയാൽ പോലും പുറത്ത് വേറൊരു മുറിയും ബാത്റൂമും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരവിടെ കിടത്തേ ഉള്ളൂ തീർന്നില്ല ഇയാൾ പറയുന്നതാണ് സാറിനറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കരുണാനിധി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ദീർഘ സു ദീർഘ സുമംഗലി യോഗമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയാം സാറിന് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് കരുണാനിധിക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യയുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ കെട്ടിയത് വേറെ രണ്ടെണ്ണം വയസ്സ് കാലത്ത് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കെട്ടിയതാണ് എന്താ അറിയോ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ജാതകം അനുസരിച്ച് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ദീർഘ സുമംഗലി യോഗം ഉണ്ട് പാർട്ട്ണറുടെ ഭാവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഇയാൾ കെട്ടാൻ കാരണം കരുണാനിധി കെട്ടാൻ കാരണം ദീർഘ സുമംഗലി യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ ഒരു ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ ദീർഘ സുമംഗലി യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കുറെ അധികം ആയുസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആയുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയ ആളാണ് ഇയാൾ അപ്പൊ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല ശ്രീരാമന്റെ കഴുത്തിൽ ചെരുപ്പുമാല ഇട്ട കാലമാടന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ ഗതികേട് ഇതുമാതിരി ഉള്ളവരാണ് ഈ നാടിന്റെ ഗതികേട് അവരൊക്കെ ചത്തുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ നാടിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അവര് ചത്തും പോകും അന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ കരുണാനിധിയുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മദിനത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കാലത്താ പറയുന്ന ചത്തതിന് ശേഷമല്ല ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് പറയാനും കൂടി ദുഃഖമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കുറെയൊക്കെ അറിയാം അതല്ലാതെ വേറെ വാക്കില്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ പറയാ അങ്ങേര് അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഒരു പതിനാറ് വേദ പണ്ഡിതന്മാരെ നിർത്തിയിട്ട് വേദം ചൊല്ലുക അവർ നിൽക്കുന്നു ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നു കശേരിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇയാള് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വേദം ചൊല്ലുന്നു അത് വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം വേദത്തിനും രാമായണത്തിനും നാടിന്റെ പൈതൃകത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ തകർത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്തോളം നിരീശ്വരവാദിയും യുക്തിവാദിയും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയൊക്കെ തകർക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കരുണാനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ജ്യോതിഷത്തിൽ ദീർഘ സുമംഗലി യോഗമുള്ള പെണ്ണിനെ മുടിപ്പിച്ച് അവനവൻ കുറെ കാലവും കൂടി ആയുസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നവഗ്രഹ ഹോമം നടത്തി വേദ പ്രാർത്ഥന ദിവസവും വെച്ച ആളാണ് നിങ്ങൾ സി പി എം കാർ ഇത് അറിയണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഇത് തന്നെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരും എസ് എഫ് ഐ കാരും ഇത് അറിയണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയും യുക്തിവാദിയും ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചാവാറാവുമ്പോ ഈ യമപുരിയിലേക്ക് പോകാറാവുമ്പോ അന്ത്യശ്വാസം ഗതികേടിൽ വലിക്കുമ്പോ ആ സമയത്താ ഇവർക്ക് അമ്പലവും ഈശ്വരനും എല്ലാം വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവർ യുക്തിവാദി ആയിരിക്കും ഡി എം കെ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും സി പി എം പ്രവർത്തകരായിരിക്കും അവർ അവർ പള്ളിയിൽ പോകും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് റംസാൻ നോയമ്പുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ അവർ നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ചാവാൻ കാലത്ത് നിൽക്കണ്ട മതവും ആത്മീയതയും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നലെ ആ പ്രഭാഷണ സമയത്ത് തമിഴ്നാട്ടില് നല്ല ബന്ധമുള്ള വള
കാരണം മരണം വരെ ഇതിനെ എതിർക്ക അവഹേളിക്ക പുച്ഛിക്ക എന്നിട്ട് ചാവാറാവുമ്പോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരിക അനുയായികൾക്ക് ഇയാൾ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തില് ഇയാള് ആത്മീയതയിലേക്കും അമ്പലത്തിലേക്കും ഒക്കെ വരിക ഈ അനുയായികളും ഇയാളെ പോലെ ഇയാൾ പഴയ കാലത്ത് എത്ര യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നോ അതേപോലെ നിൽക്കുക അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്ക് കണ്ണൂര് താറ്റിയോട് അമ്പലത്തിലെ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ജ്യോത്സ്യൻ അത് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉണ്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാര് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരും പ്രശ്നം വെക്കലും ദേവപ്രശ്നം നൽകലും അമ്പലത്തിൽ പോകലും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ തന്നെ ഫലം പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദമല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് പറയണം എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം പ്രണാമം